హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మహేంద్ర హాలిడేస్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను కంప్లీట్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేస్తాను అలాగే ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ దీని క్యాష్ పొజిషన్స్ డెట్ పొజిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను దాంతో పాటు ఈ కంపెనీ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాను ఓకే సో డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి నేను మీ కంపెనీ యొక్క ఫెయిర్ వాల్యూస్ ఆ ఫెయిర్ వాల్యూ ఎంత ఉండొచ్చు అనే దాని గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం టెక్నికల్స్ పరంగా కూడా ఈ స్టాక్ యొక్క బెటర్ బయింగ్ ప్రైస్ ఏది బై యూజింగ్ బోత్ అనమాట డిసిఎఫ్ అలాగే టెక్నికల్స్ యూజ్ చేసి మనం బెటర్ ప్రైస్ ఏదో ఏదో కూడా నేను ఈ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో కొంచెం పెద్దది పెద్దదిగా ఉండొచ్చు సో వీడియో మొత్తం చూడండి సో కంపెనీ కంప్లీట్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయొచ్చు అలాగే కంపెనీ నుంచి మనం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అనే విషయాలు కంప్లీట్ గా నేను ఇందులో డిస్కస్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే కనుక తప్పకుండా మిగతా వీడియోస్ కూడా చూడండి సో ఎన్నో టెక్నికల్స్ మీద ఫండమెంటల్స్ మీద అలాగే ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ మీద కూడా నేను వీడియోస్ చేయడం జరిగింది లైక్ ఇక్కడ సిఎఫ్ఓ బై బెట్టా రేషియో అని చెప్పి ఇలాగ నంబర్ ఆఫ్ రేషియోస్ గురించి నేను వీడియోస్ చేశాను సో అవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి స్వింగ్ ట్రేడింగ్స్ మీద టెక్నికల్స్ మీద అలాగే ఫండమెంటల్స్ మీద ఒక కంపెనీస్ ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేశాను సో అవన్నీ కూడా తప్పకుండా చూడండి మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఫేస్బుక్ అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ ద్వారా కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో ఆ లింక్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంచుతాను అండ్ అలాగే మనకి మీరు తప్పకుండా ఈ ఛానల్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంటే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకోండి ఈ ఛానల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మహేంద్ర హాలిడేస్ ఇది ఈ కంపెనీని నేను నేను మన సబ్స్క్రైబర్స్ కి నేను ఈ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ అనే ఒక సర్వీస్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను సో దాని గురించి డీటెయిల్స్ కోసం నేను దాని గురించి మీకు కనుక డీటెయిల్స్ కావాలంటే కనుక నేను ఈమెయిల్ ఐడి కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంచుతాను సో ఈ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి ఎంతో కాలం నుంచి వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కంపెనీ సో మనం దీని గురించి చాలా సార్లు కూడా నేను డిస్కస్ చేసినట్లు ఉన్నాను ఓకే సో ఇక్కడ నేను మనకి పోర్ట్ఫోలియో సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా నేను దీని గురించి సజెస్ట్ చేశాను సో రీసెంట్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి రీసెంట్ గా నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను సో ఇక్కడ నేను ఇది ఫేస్బుక్ పోస్ట్ లో కూడా పెట్టాను రీసెంట్ గా నేను వన్ ఆఫ్ మా అవర్ సబ్స్క్రైబర్ కి ఇది సజెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన అబ్జర్వేషన్ చేశారు సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇది క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ సో క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ చూడండి జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిటీన్ అంటే ఎఫ్ఐ నైన్టీన్ ట్వంటీ అనమాట ఎఫ్ఐ నైన్టీన్ ట్వంటీ దగ్గర నుంచి చూడండి మనకి సేల్స్ లో డ్రాప్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది టూ థర్టీ ఫైవ్ ఆ తర్వాత టూ జీరో నైన్ ఆ తర్వాత టూ థర్టీ సిక్స్ ఆ తర్వాత టూ థర్టీ ఎయిట్ ఓకే సో ఇంతకు ముందు ఇక్కడ చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ ఇక్కడ చూడండి ఆ దగ్గర దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ ఆ తర్వాత అబౌవ్ టూ ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీ పైనే ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ మనకి బిలో టూ థర్టీ ఆ లెవెల్స్ లో ఇక్కడ రావటం ఆయన గమనించారు సో అదే విషయం నాతో డిస్కస్ చేశారు ఓకే సో అది ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ చూడండి ట్వంటీ త్రీ దగ్గర దగ్గర అబౌ ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉన్న అబౌ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్న ఆపరేటింగ్ మార్జిన్స్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు మనకి ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లెవెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ అయింది సో ఎందుకు మీరు ఈ స్టా ఎందుకు ఈ మీరు ఈ కంపెనీని సెలెక్ట్ చేశారనే విషయం అడగటం జరిగింది సో ఇక్కడ సింపుల్ ఆన్సర్ చెప్పాలంటే మీరు ఇక్కడ ఇందులో కూడా చూడండి రెవెన్యూస్ చూడండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో వన్ జీరో సెవెన్ త్రీ ఉంటే ఇప్పుడు వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కూడా రెవెన్యూస్ తగ్గినట్లు ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అయినట్లు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఉంటే ఇక్కడ నైన్ వన్ ఎయిట్ అయింది సో టోటల్ రెవెన్యూస్ సో అలాగే ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ కూడా తగ్గినాయి సో ఇక్కడ మీరు నెట్ ప్రాఫిట్ చూసినట్లయితే నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా తగ్గింది సో ఇలా ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఆయన నాకు చెప్పారు సో ఇక్కడ ఒక ఇదే విషయం నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక సో ఫస్ట్ ఇది నేను దీని యొక్క ఆన్సర్ నేను గోయింగ్ ఏ హెడ్ ఫైనాన్షియల్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చెప్తా
సో ఇప్పుడు దీని యొక్క బిజినెస్ మోడల్ గురించి మాట్లాడదాం సో ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ మనకి ఫేస్బుక్ పేజీలో మనకి నేను దీని యొక్క బిజినెస్ మోడల్ అనేది రాయటం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ బిజినెస్ మోడల్ కంటే ముందు ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ ఇది కంపెనీ మనకి ఇది క్లబ్ మహేంద్ర మీద అందరికీ తెలిసిన కంపెనీ సో ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది సో దాని తర్వాత దీని యొక్క బిజినెస్ మోడల్ ఏంటో నేను నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా క్లబ్ మహేంద్ర ఒక హాలిడేస్ ని ఒక హాలిడే రిసార్ట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకే అది సింపుల్ టెర్మినాలజీలో సో హాలిడే రిసార్ట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇది హాస్పిటాలిటీ కింద ఉన్న ఒక కంపెనీ బట్ హోటల్ కంపెనీ కాదు హోటల్స్ ని రన్ చేసే కంపెనీ కాదు ఇది హాస్పిటాలిటీ హాస్పిటాలిటీ కింద వస్తుంది బట్ వెకేషన్ దీన్నే మనకి వెకేషన్ ఓనర్షిప్ ప్రొవైడింగ్ కంపెనీ అంటారు ఓకే సో ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను వెకేషన్ ఓనర్షిప్ కంపెనీ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ మనకి వరల్డ్ లోనే చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సో మహేంద్ర లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసినట్లయితే మహేంద్ర యొక్క గోల్ ఏంటంటే టాప్ అడ్మైరబుల్ వెకేషన్ ఓనర్షిప్ కంపెనీ ఇది ఇది అవ్వాలని ఈ క్లబ్ మహేంద్ర కంపెనీ సో ఇప్పుడు అది వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కంపెనీ అయ్యింది సో ఇంకొకటి యుఎస్ తర్వాత కంపెనీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ యుఎస్ ఇది లార్జెస్ట్ వెకేషన్ ఓనర్షిప్ ప్రొవైడర్ కంపెనీ ఓకే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ యుఎస్ అంటే అమెరికాని పక్కన పెడితే కనుక దిస్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ కంపెనీ ఆఫ్ వెకేషన్ ఓనర్షిప్ కంపెనీ అండ్ మోస్ట్ అడ్మైరబుల్ సో ఓకే టాప్ ఇది టాప్ ఫైవ్ లో దీని పొజిషన్ తీసుకోవాలనుకుంది సో వీళ్ళు ఇప్పుడున్న ప్రెసెంట్ సినారియో ప్రకారం ఏంటంటే ఇది టాప్ వన్ టూ అండ్ త్రీ పొజిషన్స్ లో ఉంది అండ్ టాప్ అడ్మైరబుల్ కంపెనీగా ఇది వెకేషన్ ఓనర్షిప్ లో ఇది ప్రస్తుతం ఉంది సో దీని గురించి కూడా నేను క్లియర్ గా ఇది ఎంత ఈ స్టేజ్ కి రావటానికి గల కారణం ఏంటి గోయింగ్ అహెడ్ ఈ కంపెనీ ఇంపార్టెంట్లీ గోయింగ్ అహెడ్ దీని యొక్క ప్రొజెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా నేను క్లియర్ గా మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో మీరు ఇక్కడ వెబ్సైట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి చూడండి వెకేషన్ ఓనర్షిప్ సో వెకేషన్ ఓనర్షిప్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ మీకు డిస్కస్ చేస్తాను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను వెకేషన్ ఓనర్షిప్ అంటే ఏంటంటే ఒక మనం మనం ఒక ఒక పర్చేస్ చేస్తాము ఒక మనకు ఒక రైట్ అనమాట సో మనం ఒక ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అనేది పే చేస్తాము దానివల్ల ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఈచ్ ఇయర్ సో ఇంత కాలం వరకు ప్రతి సంవత్సరం ఇన్ని ఇన్ని డేస్ వరకు మనం వీళ్ళ ప్రొవైడ్ చేసే రిసార్ట్స్ లో మనం హాలిడే స్పెండ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇంకొకసారి చెప్తాను వెకేషన్ ఓనర్షిప్ అంటే ఏంటంటే ద రైట్ అనమాట మనం ఒక పర్చేస్ చేస్తాం సో ఆ పర్చేస్ నుంచి చేసే వచ్చే రైట్ ఏంటంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ని పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ పర్ ఇయర్ కొంత కొన్ని ఇయర్స్ వరకు మనం ఈ వెకేషన్ ఓనర్షిప్ లో ఈ వెకేషన్ ఓనర్షిప్ ద్వారా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే రిసార్ట్స్ లోకి వెళ్ళి మనం స్టే చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో సింపుల్ గా ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే ఈ నంబర్స్ చెప్పాలంటే ఈ కంపెనీ ఒక స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ పే చేసుకుంటుంది సో ఫోర్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి సో ఫోర్ కేటగిరీస్ కూడా ఉంచుకో డీప్ గా కాకుండా డిస్కస్ చేస్తాను మినిమం త్రీ ల్యాక్స్ సో ఇది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది ఇంతకు ముందు టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సో ఇప్పుడు మనం మినిమం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉన్నారంటే మీరు ఇప్పుడు త్రీ ల్యాక్స్ కనుక పే చేస్తే కనుక కమింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు సో అంటే కమింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మీరు ప్రతి ప్రతి సంవత్సరం ఏడు రోజుల పాటు మీరు వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే వెకేషన్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే రిసార్ట్స్ లో మీరు హాలిడేస్ ని స్పెండ్ చేయొచ్చు సో సింపుల్ గా ఇది సో అంటే అర్థమైంది కదా మీరు ఇవాళ టూ త్రీ ల్యాక్స్ కనుక పే చేస్తే అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి ఇందులో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది ఇది చూడండి యునిక్ దీని యొక్క యునిక్ బిజినెస్ మోడల్ అనమాట చెప్తాను మీకు ఆ బిజినెస్ మోడల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసేది చేసేటప్పుడు సో ఇక్కడ నుంచి బ్లూ వైట్ రెడ్ పర్పుల్ సో ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఫోర్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ బ్లూ అనుకోండి మినిమం అనమాట సో మినిమం మీరు మీ ఫ్యామిలీ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అనమాట అంటే మీరు మీ వైఫ్ ఆ తర్వాత మీ పార్ట్నర్ అనమాట మీరు మీ పార్ట్నర్ ఆ తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలు సో మీరు బ్లూ స్పీ సీజన్ కనుక ఆఫ్ చేసుకున్నట్లయితే సో అది అన్నిటికన్నా చీప్ సో ఇవాళ మీరు త్రీ ల్యాక్స్ కనుక పే చేస్తే సో కమింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కూడా మీరు ప్రతి సంవత్సరం ఏడు రోజులు మీరు ఒక అది సంవత్సరంలో రెండు సార్లు కూడా వెళ్ళచ్చు ఎలాగా త్రీ త్రీ ఒక ఒకసారి త్రీ డేస్ ఇంకోసారి మిగిలిన ఫోర్ డేస్ అలా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు సో కమింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కూడా మీరు ప్రతి 
మనీ అనేది ఇది ఇది సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసేది ఈ రిసార్ట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ మనం కనుక మెంబర్ మెంబర్ అవ్వాలంటే ఈ కంపెనీకి సో ఇక్కడ నుంచి మనం బిజినెస్ మోడల్ లోకి వెళ్ళచ్చు సో ఫస్ట్ మీరు కనుక ఈ కంపెనీలో మెంబర్ అవ్వాలంటే సో ఈ ఫోర్ ప్లాన్స్ లో ఏదో ఒక ప్లాన్ లో మీరు ఎన్రోల్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత మీరు ఆ పేమెంట్ ని ఈఎంఐ ద్వారా పే చేయొచ్చు లేకపోతే వెంటనే కూడా అప్ ఫ్రంట్ పే చేసేయచ్చు ఓకే సో దీన్ని వెకేషన్ ఓనర్షిప్ అంటారు సో ఈ ఈ టైప్ ని దీన్ని వెకేషన్ షిప్ వెకేషన్ ఓనర్షిప్ అంటారు ఓకే దీన్ని మెంబర్షిప్ ఫీజు అనమాట ఓకే సో ఈ మెంబర్షిప్ ఫీజు మీరు ఏదైతే పే చేస్తే ఇవాళ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవాళ మీరు ఈ త్రీ ల్యాక్స్ కనుక పే చేస్తే సో కమింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ప్రతి ప్రతి ఇయర్ మీరు వారం రోజులు వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే రిసార్ట్స్ లో మీరు ఉండొచ్చు సో ఇది ఈ కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసే బిజినెస్ అనమాట సో ఇప్పుడు దీని బిజినెస్ మోడల్ లోకి వెళ్దాము సో ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసినట్లే ఈ బిజినెస్ మోడల్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్ గా సో ఇది చూడండి ఇది ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ ఓకే మహేంద్ర హాలిడేస్ ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ సో ఇక్కడ చూడండి యూనిక్ బిజినెస్ మోడల్ ఎందుకు యూనిక్ బిజినెస్ మోడల్ లో మీకు నేను డిస్కస్ చేసి చెప్తాను చూడండి ఇది ఈ కంపెనీ సో ఈ కంపెనీకి ఏంటంటే రిసార్ట్స్ ని బిల్డ్ చేయాలి రైట్ ఈ కంపెనీకి రిసార్ట్స్ ని బిల్డ్ చేయాలి రిసార్ట్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలి సో వాటన్నిటికి క్యాపర్ క్యాపెక్స్ అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆపరేషన్ ఎక్స్పెండిచర్ రెండు అవుతాయి సో అంటే ఖర్చు అవుతుంది బిజినెస్ ని రన్ చేయడానికి ఖర్చు అవుతుంది సో ఆ ఖర్చు వీళ్ళు కంప్లీట్ గా మెంబర్షిప్ ఫీజ్ మీద మెంబర్షిప్ ఫీజ్ మీద ఆ ఖర్చు అంతా కూడా ఈ మెంబర్షిప్ ఫీజ్ మీద వీళ్ళు గడిపేస్తున్నారు అనమాట ఓకే అంటే ఏంటంటే ఈ కంపెనీ మినిమం ఇందాక నేను నేను డిస్కస్ చేసినప్పుడు డిస్కస్ చేసినట్లు ఇది మనకి మినిమం అనమాట సో మినిమం ఇది దగ్గర దగ్గర త్రీ ల్యాక్స్ అండ్ మాక్సిమం దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఈ పర్పుల్ ప్యాకేజ్ ఉంది కదా ఇది దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ల్యాక్స్ కూడా వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఏదైతే మెంబర్షిప్ ఫీజు ఉందో ఓకే సో మెంబర్షిప్ ఫీజ్ ఏదో ఏదైతే ఉందో సో అడ్మిషన్ ఫీ అనొచ్చు అడ్మిషన్ ఫీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఈ యొక్క కంపెనీలో వాళ్ళకి అవసరమయ్యే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే రిసార్ట్స్ ని బిల్డ్ చేయటం సో ల్యాండ్స్ ఎక్వైర్ చే ల్యాండ్స్ ని కొనటం వీరికి హోటల్ అంటే మనకి ల్యాండ్ ఉండాలి కదా రిసార్ట్స్ అంటే ల్యాండ్ ఉండాలి కదా సో అలాంటివి వాటిని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు సో ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే శాలరీస్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత ఇంకేమన్నా రిసార్ట్స్ రెనోవేషన్ కానివ్వండి సో ఇవన్నీ ఆపరేటింగ్ రిసార్ట్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి కానివ్వండి సో ఇవన్నీ కూడా శాలరీస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తాయి సో ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈ అప్ ఫ్రంట్ మనం పే చేసే మెంబర్షిప్ ఫీతోనే వీళ్ళు గడిపి వీళ్ళకి అదే సఫిషియంట్ గా ఉందనమాట ఓకే సో ఇది యూనిక్ బిజినెస్ మోడల్ ఎందుకైందంటే ఇది సో యాక్చువల్ గా వీళ్ళు ఈ బిజినెస్ కి రన్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా స్టీల్ కంపెనీ ఉందనుకోండి సో అలాగే స్టీల్ స్టీల్ కంపెనీ కానీ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్ కానివ్వండి ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ కానివ్వండి వీటన్నిటికీ క్యాపిటల్ రేస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఫండ్స్ ఫండ్స్ ని రేస్ చేయాలి ఆ తర్వాత లోన్స్ కావాలి బట్ ఈ కంపెనీ అలా కాదు సో ఈ కంపెనీ యొక్క ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అలాగే క్యాపిటల్ ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం పే చేసే మెంబర్షిప్ ఫీజు తోనే వీళ్ళు ఈ కంపెనీతో సర్వైవ్ అవ్వగలరు అనమాట ఓకే సో అందుకని ఇది యూనిక్ బిజినెస్ మోడల్ ఓకే సో ఇక్కడ చూ ఇక్కడ చూడండి యూనిక్ బిజినెస్ మోడల్ ఫండింగ్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ త్రూ మెంబర్షిప్ ఫీజు లో లైబిలిటీ మోడల్ సో ఆల్రెడీ మనం అప్ ఫ్రంట్ గా బిజినెస్ ని మనం పే చేసేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్లోట్ అంటారు దీన్నే ఫ్లో ఫ్లోట్ అంటారు సో ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏ బిజినెస్ అయినా అప్ ఫ్రంట్ గా మనం అడ్వాన్స్ పే చేయటం కానివ్వండి అప్ ఫ్రంట్ గా మనం మెంబర్షిప్ ఫీ ఫీజ్ పే చేయటం కానివ్వండి అలాంటివి చేస్తున్నట్లయితే ఆ కంపెనీస్ కి ఆ కంపెనీస్ ని ఆ కంపెనీస్ ని ఆ కంపెనీస్ కి ఒక మంచి క్యాష్ పొజిషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది దీన్ని ఫ్లోట్ బిజినెస్ అంటారు సో ఈ ఫ్లోట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సేమ్ సేమ్ మన క్రెడిట్ క్రెడిట్ కార్డ్ లాంటిది సో క్రెడిట్ కార్డ్ ఇవాళ మీరు పర్చేస్ చేస్తే కనుక మనకి దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది రీపేమెంట్ చేయడానికి సో అలాగే క్రెడిట్ కార్డ్ లో ఎలాగైతే మనం ఇవాళ బ్యాంక్ నుంచి మనం ఇవాళ కార్డ్ స్వైప్ చేసాం అనుకోండి మన సైకిల్ ఎగ్జాక్ట్ గా సైకిల్ మనం ఫాలో అవ్వాలి సో ఆ సైకిల్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా డేట్స్ మనం 
ల్యాండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ ఈ కంపెనీకి ఆల్రెడీ సిక్స్ టు సెవెన్ ల్యాండ్ బ్యాంక్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సో వేర్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ అప్ కమింగ్ రిసార్ట్స్ అనమాట ఓకే సో ఇంకొకటి ఏంటంటే అప్ ఫ్రంట్ మనం ఈ ఫీ ఫీ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి దాని నుంచి వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ కూడా వస్తుంది అలాగే ఈ కంపెనీకి క్యాష్ కూడా ఉంది క్యాష్ దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఉంది వీళ్ళ దగ్గర సో ఇమీడియట్ గా వీళ్ళకి ఏదైనా అక్విజిషన్స్ చేయాలనుకోండి ఆ తర్వాత గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు ఆర్గానిక్ గ్రోత్ అంటారు ఇన్ఆర్గానిక్ గ్రోత్ అంటారు సో వీటి వీటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ చెప్తాను సో గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటంటే కంపెనీ అనమాట కొత్తగా ఏదైనా ల్యాండ్ పర్చేస్ చేయటం కానివ్వండి కొత్తగా ఇప్పుడు రిసార్ట్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు రిసార్ట్ బిజినెస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే కొత్త రిసార్ట్స్ ని బిల్డ్ చేయటం ఓకే అలాగే బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఉన్న రిసార్ట్ ని లీజ్ గా తీసుకుంటాం లేకపోతే మనం ఉన్న రిసార్ట్ ని లీజ్ గా తీసుకుంటాం కానివ్వండి లేకపోతే ఈ టర్మ్ కి తీసుకోవటం కానివ్వండి జాయింట్ వెంచర్ కానివ్వండి అలాంటి వాటిని బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ అంటారు సో కమింగ్ గోయింగ్ హెడ్ వీళ్ళు ఏంటంటే ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కూడా ఇలాంటి రిలేషన్ లోనే వస్తుంది ఆర్గానిక్ అంటే సో ఇన్ఆర్గానిక్ అంటే మనకి ఆర్గానిక్ అంటే ఉన్న కంపెనీని డెవలప్ చేయటం సో ఇన్ఆర్గానిక్ అంటే త్రూ అక్విజిషన్స్ అనమాట సో వీళ్ళు ఈ గ్రోత్ అంతా కూడా ఇన్ఆర్గానిక్ నుంచి కానివ్వండి లైక్ ఇంతకు ముందు వీళ్ళు ఫిన్లాండ్ లో ఒక కంపెనీని అక్వైర్ చేశారు సో అక్కడ అది కూడా ఓనర్షిప్ వెకేషన్ ఓనర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉన్న కంపెనీ దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాను సో అదంతా అక్విజిషన్స్ అవన్నీ కూడా ఇన్ఆర్గానిక్ కింద వస్తాయి అనమాట ఓకే సో వీళ్ళకి ఉన్న ఈ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ క్యాష్ తో వీళ్ళకి లోన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అగ్రెసివ్ గా గ్రో అవ్వచ్చు సో వాటికి కూడా వీళ్ళకి క్యాపిటల్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ అయ్యి అవ్వడానికి అవకాశం లేదు ఓకే సో అది ఆ తర్వాత రెవెన్యూ మోడల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా సో రెవెన్యూ మోడల్ లో ఎంత ఎక్కడెక్కడ మనకి మనీ వస్తుంది చూపిస్తాను ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ నేను ఇక్కడ రాశాను బట్ స్టిల్ ఏంటంటే మనకి అవన్నీ కూడా ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ లో ఉన్నాయి చూపిస్తాను సో వీళ్ళకి మనీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వెకేషన్ ఓనర్షిప్ ఇన్కమ్ అంటే ఇంతకు చెప్పాను కదా లైక్ త్రీ ల్యాక్స్ నుంచి ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు ప్రతి ఒక్క మెంబర్ యొక్క ఫీజ్ వేరీ అవుతుందని సో అది అడ్మిషన్ ఫీ ఆ తర్వాత ఎంటైటిల్మెంట్ ఫీ ఆ తర్వాత ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అప్గ్రేడ్స్ సో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అప్గ్రేడ్స్ అంటే మీరు ఒకవేళ ఇంతకు ముందు ఇక్కడ చూపించినట్లయితే మీరు ఈ పర్పుల్ లోకి పర్పుల్ లోకి జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి బ్లూ లోకి జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి సో ఇది మినిమం కదా సో నెక్స్ట్ మీరు వైట్ లోకి జంప్ అవ్వాలనుకోండి సో మీరు అప్గ్రేడ్ ఫీజ్ అనేది పే చేయాలి సో అదనమాట అలాగే హోటల్ రూమ్స్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా అప్గ్రేడ్స్ కింద వస్తాయి ఓకే సో అది సో వీళ్ళు చెప్పడం ప్రకారం అయితే ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ప్రకారం ఏంటంటే వీళ్ళకి మోస్ట్ బ్లూ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు వైట్ కి ఆ తర్వాత పర్పుల్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు అనేది వీళ్ళు చెప్తారు ఓకే సో అలాగే యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఒక్క ఈ పే చేసేస్తే టూ త్రీ ల్యాక్స్ పే చేసేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మనకి మనం పే చేయ అవసరం లేదు అనుకున్నాం కదా బట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ రెన్యువల్ ఫీజు ఉంటుంది సో అది యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీ అది కూడా టెన్ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్లాన్ బట్టి వేరీ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీ బేస్ కూడా వీళ్ళకి మనీ వస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మనం ముందుగా పే చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత రిసార్ట్ ఇన్కమ్ సో రిసార్ట్స్ లో మనకి రూమ్ కొన్ని కొన్ని సార్లు అప్గ్రేడ్స్ అప్గ్రేడ్స్ మీద రూమ్ రూమ్ నుంచి కూడా కొన్ని రెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ మనం అక్కడ యూజ్ చేసే ఫుడ్ మీద అలాగే డ్రింక్స్ మీద వాటిలన్నిటి మీద వీళ్ళకి ఇన్కమ్ వస్తుంది తర్వాత అలాగే హాలిడే యాక్టివిటీస్ కొన్ని ఉంటాయి కదా హాలిడే యాక్టివిటీస్ లైక్ బంగీ జంపింగ్ అని లేకపోతే ఇంకేమైనా యాక్టివిటీస్ పారాగ్లైడింగ్ కానివ్వండి సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తే అక్కడ కూడా హాలిడే యాక్టివిటీస్ నుంచి ఇన్కమ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత స్పా అండ్ వెల్నెస్ సో వీళ్ళు స్పా ఉంటుంది కదా మనకి మసాజ్ మసాజ్ సో వాటన్నిటి నుంచి కూడా వీళ్ళకి ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఇది రెవెన్యూ మోడల్ అండ్ బిజినెస్ మోడల్ ఓకే సో సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే ఈ కంపెనీకి క్యాష్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది త్రూ ఇట్స్ మెంబర్షిప్ ఫీజు నుంచే వాళ్ళకి ఆ క్యాష్ ఆపరేటింగ్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఎక్స్పె ఖర్చు ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా ఈ మెంబర్షిప
క్యాష్ అనేది పుష్కలంగా ఉంది సో క్యాష్ అవైలబిలిటీ ఉంది సో అగ్రెసివ్ గా గ్రో అవ్వచ్చు వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డేట్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇలాంటి కంపెనీస్ ని చూడండి రిస్కీ కంపెనీస్ మనకి రిస్కీ కంపెనీస్ కూడా చాలా ఉంటాయి సో ఇలాంటి కంపెనీస్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని మన పోర్ట్ఫోలియోలో మనం గనక పెట్టుకుంటే గనక సో ఇవన్నీ కూడా ఈ వాళ్ళకి తగ్గచ్చు మేబీ మీరు చూసినట్లయితే ఈ స్టాక్ మనకి దగ్గర దగ్గర ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను కంప్లీట్ గా సో ఈ స్టాక్ దగ్గర దగ్గర మనకి టూ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఓకే సారీ టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఇంకా చాలా హెవీగా ఈ స్టాక్ అనేది కరెక్ట్ అవడం జరిగింది దగ్గర దగ్గర నాకు తెలిసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి అనుకుంటా ఇక్కడ చూడండి సో స్టిల్ మనం ఇలాంటి కంపెనీస్ లో ఇలాంటి మంచి కంపెనీస్ లో ఇది మార్కెట్ కరెక్షన్ రావటం వల్ల అన్ని కరెక్ట్ అవటం జరిగింది సో ఇలాంటి కంపెనీస్ మనం స్టిల్ మనం ఇన్వెస్టెడ్ గా ఉండాలి సో అది అలాంటి కంపెనీస్ ని మన పోర్ట్ఫోలియో దగ్గర దగ్గర ఫోర్ నైన్టీ ఫోర్ నైంటీ వన్ దీని హై హై ప్రైస్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి ఇప్పుడు మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి ఇది వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళింది సో ఇప్పుడు మనకి దగ్గర దగ్గర టూ హండ్రెడ్ టూ ట్వంటీ లెవెల్స్ లో ఈ కంపెనీ ఉంది సో ఇలాంటి కంపెనీస్ లో ఇలాంటి చూడండి ఇలాంటి కంపెనీ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే మనకి ఇక్కడ చూసాం కదా క్లియర్ గా దాని యొక్క గ్రోత్ కి ఎక్స్ట్రా ఫండింగ్ అవసరం లేదు సో ఇలాంటి కంపెనీస్ లో మనం స్టే ఇన్వెస్టెడ్ గా ఉండాలి సో అలాగే టెక్నికల్ గురించి అలాగే ఈ లెవెల్స్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను ఓకే సో అలాగే ఈ కంపెనీ నేను చాలా కాలం క్రితం నుంచి లైక్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఈ కంపెనీ నేను ఫాలో అవుతున్నాను ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ నేను వింటాను ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఇయర్ వీటి వీళ్ళ యొక్క యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ నేను చదువుతాను స్టిల్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కూడా నేను ఎంతో మందికి ఈ కంపెనీని సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేసిన ఈ మన పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ వాళ్ళకు కూడా ఈ కంపెనీ నేను సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇలాంటి కంపెనీస్ మీరు మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంచుకున్నట్లయితే కనుక లాంగ్ టర్మ్ కి వీటి గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఇందులోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఈ కంపెనీలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా బిజినెస్ మోడల్ అర్థమైంది అలాగే రెవెన్యూ మోడల్ కూడా అర్థమైంది స్టిల్ నేను మీకు వీటి యొక్క నంబర్స్ గురించి కూడా నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఓకే సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే చూడండి లీడర్ యునిక్ బిజినెస్ మోడల్ సో మనకు బిజినెస్ మోడల్ అర్థమైంది ఆ తర్వాత లీడర్షిప్ పొజిషన్ ఇన్ వెకేషన్ ఓనర్షిప్ ఇంతకు ముందు చెప్పాను అవుట్ సైడ్ యుఎస్ అమెరికాకి బయట ఇది నెంబర్ వన్ లీడర్ అంటే నెంబర్ టూ అవుట్ సైడ్ యుఎస్ యుఎస్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇది సెకండ్ లార్జెస్ట్ వెకేషన్ ఓనర్షిప్ బట్ అవుట్ సైడ్ యుఎస్ ఇది నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఉంది కంపెనీ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ నెంబర్స్ మెంబర్స్ మెంబర్స్ దీనికి టూ పాయింట్ దగ్గర దగ్గర టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ అనమాట దగ్గర దగ్గర టూ పాయింట్ ఫార్టీ త్రీ అంటే దగ్గర దగ్గర రెండు లక్షల నలభై మూడు వేల మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇందులో సో ఇది అంత హ్యూజ్ మెంబర్స్ ని ఇది చేస్తుంది సో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఎలాగ గోయింగ్ హెడ్ ఈ కంపెనీకి రెవెన్యూస్ ఎలా వస్తాయి అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే అంత పెద్ద లీడర్ స్టిల్ ఏంటంటే ఇది అడ్మైరబుల్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని ఇష్టపడుతున్నారు మెయిన్ రిఫరెన్స్ దీనికి ఇంతకు మనం మీకు చెప్ప షేర్ చేసుకుంటాను ఇందులో జాయిన్ అయ్యేది ఫ్రెండ్స్ ద్వారా డిజిటల్ ద్వారా దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దీనికి రిఫరెన్స్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారానే వస్తుంది అంటే నేను గనక ఈ ఇందులో ఈ లీడర్షిప్ లో గనక నేను ఈ ఈ వెకేషన్ ఓనర్షిప్ కనుక నేను ఉంటే గనక సో నా ఫ్రెండ్స్ నేను ఇందులో సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ ట్రాన్సేషన్ టు ఇండ్ ఏఎస్ సో ఇండియన్ అకౌంట్ ంగ్ స్టాండర్డ్ వన్ వన్ ఫైవ్ ప్రకారం ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది నేను మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ గా ఆల్రెడీ మనం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో ఇలా ఫోర్ సీజన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ సీజన్స్ ఆ తర్వాత మనకి మీ పేరెంట్స్ ఉండొచ్చు ఇందులో అంటే మీ ప్లాన్స్ బట్టి ఉంటుంది మీ పేరెంట్స్ ఉండొచ్చు ఆ తర్వాత మీ పిల్లలు మీరు మీ ఫ్యామిలీతో ఫోర్ ఫోర్ మెంబర్స్ ప్లస్ మీ పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా ఇందులో ఉండొచ్చు సో ఇది ఇది ఒక యునిక్ బిజినెస్ మోడల్ ఆ తర్వాత చూడండి ప్రయారిటీస్ చూడండి దీని యొక్క స్ట్రెంగ్స్ చూడండి గ్రో గ్రోయింగ్ మెంబర్ బేస్ ఓకే సో ఇంతకు ముందే మీకు చెప్పినట్లయితే మెంబర్షిప్ బేస్ ఎలా పెరుగుతుందో చెప్పాను మీకు అది కూడా డిస్కస్ చేస్తాను మెంబర్షిప్ ఎలా పెరుగుతున్నారో అలాగే మార్కీ రిసార్ట్స్ ఇన్ అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ డెస్టినేషన్ సో ఈ కంపెనీకి చాలా డెస్టినేషన్స్ లో అవి కూడా డిస్కస్ చేస్తాను చాలా డెస్టినేషన్స్ లో వీళ్ళకి రిసార్ట్స్ ఉ
ఇప్పుడు సింపుల్ ఇవన్నీ సింపుల్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాము సో ఇక్కడ చూడండి ఏ ఏఎస్ఎఫ్ ఫండ్స్ కాస్ట్ మోడల్ చూడండి అదే మనం రెవెన్యూ మోడల్ అని డిస్కస్ చేసాం కదా ఏఎస్ఎఫ్ ఫండ్స్ అంటే యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీ ఫండ్స్ మెయింటెనెన్స్ రెనోవేషన్ అండ్ రిసార్ట్ మెంబరింగ్ సర్వీసెస్ సో సో ఈ యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీ నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్ మనకి వీటన్నిటి రెనోవేషన్స్కి రిసార్ట్స్కి మెంబర్ సర్వీస్ చేయడానికి మెయింటెనెన్స్కి వీటన్నిటికీ యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి షేర్ ఆఫ్ పుల్ బేస్డ్ డిజిటల్ అండ్ రిఫరల్ లీడ్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నాడు సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి రిఫరల్ బేస్డ్ డిజిటల్ బేస్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తున్నాయి మనకి ఓకే సో లీడ్స్ జన్ లీడ్స్ జనరేటెడ్ త్రూ డిజిటల్ రూట్ నుంచి వీళ్ళ రెవెన్యూస్ ఎక్కడి నుంచి అంటే మెంబర్ మెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి యాడ్ అవుతున్నారంటే డిజిటల్ రూట్ నుంచి రిఫరెన్స్ నుంచి అలాగే డిజిటల్ అంటే మీరు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి మీరు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక మీకు యాడ్స్ రూపంలో ఈ కంపెనీ కనపడచ్చు ఓకే సో ఇంతకు ముందు కూడా నాకు కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ కంపెనీ యాడ్స్ రూపంలో కనిపించింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు న్యూస్ ఫీల్డ్ లో ఓకే బట్ స్టిల్ ఓకే సమ్ టైమ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అది కూడా డిజి డిజిటల్ త్రూ అనమాట ఓకే సో డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ డిజిటల్ యాడ్స్ అనమాట సో ఇలాగ ఇక్కడ చూడండి యాడ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇలాగే యాడ్స్ మనకి ఇక్కడ మహేంద్ర ఇంతకు ముందు వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ నాకు కనిపించింది ఓకే ఓకే ఇప్పుడైతే లేదు ఓకే సో నెక్స్ట్ అది ఆ తర్వాత ఓకే సో రిఫరెన్స్ నుంచి డిజిటల్ నుంచి అలాగే యాక్టివిటీస్ నుంచి క్యాంపెయినింగ్స్ నుంచి వీళ్ళకి వస్తూ ఉంటుంది సో ఇదంతా రెవెన్యూ మోడల్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము ఎక్కడి నుంచి సోర్సెస్ వస్తాయని యూనిక్ బిజినెస్ మోడల్ ఇందాక చెప్పాను కదా స్ట్రాంగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వీళ్ళకి క్యాష్ ఉంది అలాగే జీరో డేట్ మనం అంతకు ముందు డిస్కస్ చేసినట్టు జీరో డేట్ కంపెనీ ఆ తర్వాత కన్సిస్టెంట్లీ హై ఆక్యుపెన్సీ సో ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే హోటల్స్ కానీ ఇలా రిసార్ట్స్ కానీ ఉండేటప్పుడు వాళ్ళ ఆక్యుపెన్సీ రేట్ ఎంత ఉందో చూడాలి ఎనీ ఎనీ ఆక్యుపెన్సీ రేట్ మోర్ దాన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ నార్త్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సో ఎయిటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ మనకి ఈ రెవెన్యూ కనుక ఉంటా ఆక్యుపెన్సీ కనుక ఉంటాయి ఆక్యుపెన్సీ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క హోటల్ నిండడం అనమాట సో హోటల్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆక్యుపెన్సీ అంటే వంద హండ్రెడ్ రూమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అందులో ఎయిటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ రూమ్స్ కనుక ఫిల్ అవుతుంటే అది మంచిదని హౌస్ హౌస్ మీరు ఇది మిగతా కంపెనీస్ కూడా చూడొచ్చు సో ఒకసారి వీటికి దీన్ని డైరెక్ట్ కాంపిటీటర్స్ అనేవారు లేరు బట్ వెకేషన్ ఓనర్షిప్ మీద బట్ స్టిల్ మీరు కన్సిడర్ చేయాలంటే లెమెంటరీ హోటల్స్ ఆ తర్వాత ఇండియన్ హోటల్స్ ఆ తర్వాత చాలెట్ హోటల్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో వాటిని కూడా ఒకసారి కన్సిడర్ చేయొచ్చు మీరు బట్ స్టిల్ వాటన్నిటికన్నా కూడా ఇది హాలిడే బేసిస్ మీద నాకు ఈ బిజినెస్ మోడల్ నచ్చటం వలన ఐ విల్ ప్రిఫర్ దిస్ ఓకే సో కన్సిస్టెంట్లీ హై ఆక్యుపెన్సీ చూద్దాం దీని ఆక్యుపెన్సీ లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా సో డిఫాల్ట్ రెవెన్యూ దీని గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను డిఫాల్ట్ రెవెన్యూ అంటారు ఓకే సో దీని గురించి నేను ఫైనాన్షియల్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను ఓకే సో మనం ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ ఉంది కదా మనకి సో మనకి ఇక్కడ అప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను ఇక ఇక్కడ మనకి మార్జిన్స్ తగ్గాయి రెవెన్యూస్ తగ్గాయి వాటి గురించి నేను డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈ డిఫాల్ట్ దాని గురించి కూడా డిఫాల్ట్ రెవెన్యూ గురించి కూడా డిఫా చేస్తాను ఓకే ఇంతకు చూసాం మనం స్ట్రాంగ్ క్యాష్ క్యాష్ పొజిషన్ ఫైవ్ సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ దీనికి యొక్క స్ట్రాంగ్ క్యాష్ పొజిషన్ ఓకే సో ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఇన్ఆర్గానిక్ గ్రోత్ త్రూ సెక్యూరిటైజేషన్ ఓకే రిజ రిసీవబుల్స్ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆ తర్వాత స్ట్రాంగ్ ఎసెట్స్ ఈ కంపెనీకి దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ వన్ రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇంక్లూడింగ్ ల్యాండ్ ఎసెట్స్ ఆఫ్ వన్ వన్ టూ నైన్ క్రోర్స్ ఆ తర్వాత దీని ఎసెట్స్ దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ దీనికి ఎసెట్సే ఉన్నాయి సో ఇంకొక విషయం చెప్తాను మీకు దీని మార్కెట్ క్యాప్ చూడండి త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఓకే సో దీని మార్కెట్ క్రాప్ క్యాప్ అంటే త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ అంటే మీ దగ్గర మూడు వేల కోట్లు ఉంటే ఈ కంపెనీని కంప్లీట్ గా కొనొచ్చు సో ఎందుకు మీరు ఈ కంపెనీని కొనాలి అనుకుంటున్నారు అంటే కనుక సో ఆల్రెడీ మీరు ఈ కంపెనీ యొక్క ల్యాండ్ ల్యాండే మీరు సేల్ చేస్తే దగ్గర దగ్గర రెండు వేల కోట్లు వస్తుంది ఓకే సో ఇలాంటి వాటికి పెద్ద వాల్యుయేషన్స్ చేసేసి అంటే చూడండి ఇప్పుడు అంటే టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఎసెట్స్ కూడా త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ మోర్ దాన్ త్రీ
దగ్గర మోర్ దెన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంది సో ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఇక్కడ తగ్గింది ఎందుకంటే మనకి ఫ్లడ్స్ రావడం వల్ల కేరళ అండ్ కూర్గ్ లో వెళ్ళ రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ ఫ్లడ్స్ రావడం వల్ల లో ఆక్యుపెన్సీ అనేది ఇలా ఆక్యుపెన్సీ తగ్గింది బట్ స్టిల్ ఈ ఆక్యుపెన్సీ కూడా చాలా మంచిది అబో ఎయిట్ నార్త్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అనేది చాలా మంచిది అండ్ ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ అనేవి వీళ్ళ దగ్గర దగ్గర అది కూడా చూద్దాం నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కూడా ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే హై ఆక్యుపెన్సీ ఇన్ రిసార్ట్స్ ఎట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈవెన్ విత్ గ్రోయింగ్ ఇన్వెంటరీ చూడండి ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఫోర్ థౌసండ్ రూమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఇక్కడ కూడా మనకి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది గ్రోయింగ్ రూమ్స్ పెరుగుతున్నాయి ప్లస్ అలాగే ఆక్యుపెన్సీ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ అబో ఉంది అంటే చూడండి వీళ్ళ ఆక్యుపెన్సీ ఎలా పెరుగుతుందో ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ మూడు వేలు ఉంది మూడు వేల ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ మూడు వేల ఐదు వందలు అయింది స్టిల్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే చూడండి సో అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే సో సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఇలాంటి బిజినెస్ లో చూడండి మీరు ఈ బిజినెస్ కి గ్రోత్ ఉందా లేదా అని ఎలా చెప్తాం మనం సో ఇలాంటి బిజినెస్ లో చూడండి మనకి ఒకసారి బయటకు వద్దాం వీటి ఇప్పటి వరకు మీకు బిజినెస్ మోడల్ అర్థమైంది రెవెన్యూ రెవెన్యూ మోడల్ అర్థమైంది బట్ స్టిల్ ఈ కంపెనీకి బిజినెస్ ఉందా లేదా ఒకసారి ఆలోచించండి జనాల యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి డిస్పోజబుల్ డిస్క్రిషనరీ ఐటమ్స్ పర్చేజ్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్స్ పెరుగుతున్నాయి సో మన యూత్ ఇండియాలో దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యూత్ పాపులేషన్ ఉంది సో వీళ్ళందరూ కూడా ట్రావెల్ ట్రావెల్ కి వెళ్లాలని ఆస్పిరేషన్ యూత్ అంటారు సో వీళ్ళందరూ కూడా ట్రావెల్ కి వెళ్లాలనుకుంటున్నారు సో ఆన్ ఏ హోల్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ ట్రావెలింగ్ సెక్టర్ మనకి గవర్నమెంట్ కూడా ఎంతో బూస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ కేరళ లాంటి ప్రదేశాలు కేరళ కూర్గ్ గోవా ఇవన్నీ కూడా టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఎక్కడెక్కడ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూద్దాము సో ఇలాగే ట్రావెల్ మీద ఎక్కువ స్పెండింగ్ ఇండియాలో ఎక్కువ స్పెండింగ్ జరుగుతుంది లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువైంది ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి నైన్టీ నైన్టీ సిక్స్ లో ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ కంపెనీ లిస్టెడ్ దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఆ టైమ్ లో నేను ఇక్కడ రాసుకున్నాను సో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఆ టైమ్ లో ఈ కంపెనీ లిస్టెడ్ అయింది బట్ దీనికి గ్రోత్ అంటే మనకి ఆ గ్రోత్ గురించి చెప్పాలి అంటే కనుక లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ కంపెనీకి గ్రో గ్రోత్ అనేది రావటం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో గోయింగ్ హెడ్ మనకి ఈ బిజినెస్ కి తప్పకుండా మనకి ట్రాక్షన్ ఉంది ఈ బిజినెస్ కి తప్పకుండా మనకి డిమాండ్ ఉంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్ సిక్స్టీ వన్ రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి అలాగే టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ల్యాక్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఓకే మెంబర్ ఎంగేజ్మెంట్ మనం డిస్కస్ చేసాము సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్కమింగ్ స్ట్రీమ్స్ రెవెన్యూ విజిబిలిటీ సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం సో ఇప్పుడు చూద్దాం వీళ్ళకి లొకేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూడండి హిల్ స్టేషన్స్ లో మనాలి ధర్మశాల మొజోరి మున్నార్ ఓకే గ్యాంగ్టాక్ మహాబలి ఓకే అలాగే బీచెస్ లో గోవా చెరై పొండచ్చేరి గణపతుల శ్రీలంక దియు ఓకే అలాగే బ్యాక్ వాటర్స్ లో వచ్చేసి ఆస్తమోది అంటే ఇది కేరళ పూవర్ అలపి ఓకే సో ఇవి బ్యాక్ వాటర్స్ ఆ తర్వాత వైల్డ్ లైఫ్ వచ్చేసి మనకి కార్బెట్ ఇది ఉత్తరాంచల్ ఉత్తరాఖండ్ కార్బెట్ ఆ తర్వాత గిర్ కన్న తెక్కడి ఓకే ఇది వైల్డ్ లైఫ్ ఆ తర్వాత ఫార్ట్స్ మనకి కిలా అంటారు కదా ఫార్ట్ సో ఫార్ట్స్ అండ్ హెరిటేజెస్ లో వచ్చేసి కుంబల్గర్ ఉదయ్పూర్ జైసల్మీర్ జైపూర్ జోధ్పూర్ ద్వారక గుజరాత్ హంపి కర్ణాటక సో ఇవి ఆ తర్వాత సిటీస్ లో వచ్చేసి కొచ్చిన నాది నదియాడ్ దుబాయ్ కౌలాలంపూర్ సింగపూర్ బ్యాంకాక్ అహ్మదాబాద్ ఓకే సో ఇన్ని ప్లేసెస్ లో వీళ్ళకి రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి అలాగే గ్లోబల్ గా కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి కొన్ని మెన్షన్ చేశారు దుబాయ్ కౌలాలంపూర్ సింగపూర్ బ్యాంకాక్ ఓకే స్టిల్ నేను మనకి వేరే కంట్రీస్ లో కూడా అది కూడా డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ వీళ్ళ ఎంగేజ్మెంట్ ఓకే సో మెంబర్స్ తో ఏ విధంగా ఎంగేజ్ అవుతారని చెప్పి ఓకే డ్రీమ్ స్కేప్స్ హార్ట్ టు హార్ట్ వెకేషన్స్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ క్రూజ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మొబైల్ యాప్ వీడియో సోషల్ మీడియా రిసార్ట్ క్యాంపెయిన్స్ సో ఇలాగ మెంబర్షిప్ తో అవుతారు ఎంగేజ్ అవుతారు ఓకే సో ఇప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే చూడండి ఎక్కడ మీకు ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకు మనకి కంపెనీ రెవెన్యూస్ అనేవి తగ్గినాయి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్త
ఇక్కడ చూడండి మనకి ప్యాక్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ మనకు వన్ థర్టీ ఫోర్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ అని చూపిస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాం అదే ఎంతవరకు ఇక్కడ రైట్ బట్ ఇక్కడ చూద్దాం మనం ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ వన్ థర్టీ ఫోర్ ఓకే ఎఫ్ఐ ఎయిటీన్ లో ఇక్కడ వన్ థర్టీ ఫోర్ ఓకే ఆ తర్వాత బట్ ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంది ఎఫ్ఐ నైన్టీన్ లో ఓకే సో మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంది బట్ ఇక్కడ ఎంత ఉందో చూద్దాం సో ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంది మరి ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది సో ఎక్కడ ఏంటి ప్రాబ్లము అంటే కనుక జనరల్ గా ఇక్కడ మనకి ఇండ్ ఏఎస్ ఎయిటీన్ ప్రకారంగా వాళ్ళకి సో ఇక్కడ కొద్దిగా కాష కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి ఇండ్ ఏఎస్ ఎయిటీన్ నుంచి ఈ కంపెనీ మనకి ట్రాన్సిషన్ అయింది ఓకే ఇండి ఇండ్ ఏఎస్ ఎయిటీన్ నుంచి ఈ కంపెనీ ఇండ్ ఏఎస్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ వన్ వన్ ఫైవ్ కి ట్రాన్సిషన్ అనేది జరిగింది సో అది ఎప్పటి నుంచి జరిగిందంటే ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ట్రాన్సిషన్ టు ఇండ్ ఏఎస్ వన్ వన్ ఫైవ్ సో ఈ కారణం వల్ల అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ చేంజ్ అవటం కారణం వల్ల మనకి రెవెన్యూస్ ఆ తర్వాత మార్జిన్స్ ఆ తర్వాత ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కూడా చేంజ్ అవటం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ఇంతకు ముందు ఇండ్ ఏఎస్ ఎయిటీన్ ద్వారా ఏంటంటే సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇండ్ ఏఎస్ ఎయిటీన్ ద్వారా సో కంపారిజన్ చేసి చూపించారు సో ఇండ్ ఏఎస్ ఎయిటీనే మనం తీసుకుంటే గనక ఇండ్ ఏఎస్ ఎయిటీనే మనం తీసుకుంటే గనక అప్పుడు ఈ కంపెనీ ఇక్కడ చూడండి ఇండ్ ఏఎస్ ఎయిటీన్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఈ కంపెనీ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ గడించినట్టు బట్ ఇండ్ ఏఎస్ వన్ వన్ ఫైవ్ తీసుకుంటాం కారణం వల్ల సిక్స్టీ ఫోర్ అనమాట సో ఆపరేషనల్ గా ఈ కంపెనీకి ఎటువంటి నష్టం రాలేదు అలాగే ఈ కంపెనీకి గ్రోత్ వచ్చింది నైంటీ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ పెరగడం జరిగింది టోటల్ ఇన్కమ్ దగ్గర దగ్గర టెన్ పర్సెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ పెరుగుతూ వచ్చింది సో ఇది రెవెన్యూస్ సో ఈ గ్రోత్ కూడా మనకి టెన్ పర్సెంట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుందని మేనేజ్మెంట్ చెప్తున్నారు సో ఎబిట్ట ఎబిట్ట కూడా మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ఉంది ఈసారి ట్వంటీ అయింది సో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ కూడా మనకి ఇంతకు ముందు నైన్టీన్ ఉంది ఇప్పుడు ట్వంటీ రావడం జరిగింది సో వీటన్నిటి ప్రకారం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఏఎస్ ఎయిటీన్ ప్రకారం అనమాట ఓకే సో అలాగే ఇదంతా కూడా చూడండి వెకేషనల్ ఇన్కమ్ కూడా మనకి సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది రిసార్ట్ ఇన్కమ్ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తో గ్రో అవుతుంది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏఎస్ఎఫ్ అంటే యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీ మనకి లెవెన్ పర్సెంట్ తో గ్రో అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అదర్ అదర్ ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి కదా అది చూడండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిఏజిఆర్ ఓకే సో ఇది ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సో ఇండ్ ఏఎస్ ఎయిటీన్ అంటే ఇంతకు ముందు ఫాలో అయిన ఇంతకు ఇంతకు ముందు ఫాలో అయిన అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం ఎప్పుడైతే మెంబర్షిప్ ఫీజు వాళ్ళు పే చేస్తారో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు త్రీ లాక్స్ పే చేస్తారో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ ఇన్కమ్ ఆ ఇయర్ ని కన్సిడర్ చేసి మిగతా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకున్నాం కదా మిగతా ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు బట్ ఇండ్ ఏఎస్ వన్ వన్ ఫైవ్ సో న్యూ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం ఎప్పుడైతే వీళ్ళు పే చేస్తారో త్రీ లాక్స్ పే చేస్తారో సో ఓవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా ఈ ఇన్కమ్ ని ఎవ్రీ ఇయర్ ఫోర్ పర్సెంట్ తో డివైడ్ చేస్తారు అనమాట ఓకే అర్థమైందా సో ఇంకొకసారి చెప్తాను ప్రీవియస్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఇండ్ ఏఎస్ ఎయిటీన్ ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది కదా సో ఇండ్ ఏఎస్ ఎయిటీన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు త్రీ ల్యాక్స్ మెంబర్షిప్ ఫీజు పే చేస్తే అందులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇదే ఇయర్ లోకి అది మీరు అకౌంటింగ్ లో చూపించవచ్చు బట్ ఇప్పుడే మిగిలిన ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏంటంటే మిగిలిన ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అనమాట బట్ ఇప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే ఈ ఇండ్ ఏఎస్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ వన్ వన్ ఫైవ్ ప్రకారం ఏంటంటే ఎలా చూపించవచ్చు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి వెకేషన్ ఓనర్షిప్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ కట్టిన త్రీ ల్యాక్స్ ని ఎవ్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ అనమాట అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు ఫోర్ 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 పర్సెంట్ మీరు చూపించవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది సో ఈ దీని వల్ల మనకి ఈ దీని వల్ల మనకి ఈ నెంబర్స్ మార్జిన్స్ అనేవి తక్కువగా కనపడుతున్నాయి ఓకే సో ఓన్లీ 
ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ తో రెవెన్యూ అనేది కంప్లీట్ కంటిన్యూగా జనరేట్ అవుతూ వస్తుంది అనేది వాళ్ళు చెప్తుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే సో డిఫర్డ్ రెవెన్యూ డిఫర్డ్ అంటే మళ్ళీ మనకి ముందు చూపించే రెవెన్యూ అనమాట సో డిఫర్డ్ రెవెన్యూ విల్ ఇంక్రీజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్కమ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఎవ్రీ సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ద గ్రోయింగ్ డిఫర్డ్ రెవెన్యూ పూల్ అండ్ విల్ లీడ్ టు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సో ఫ్యూచర్ లో దీని వల్ల ప్రాఫిటబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని అలాగే ఈ రెవెన్యూస్ అని కన్సిస్టెంట్ బేసిస్ గా రెవెన్యూస్ అనేవి ఈ కంపెనీ జనరేట్ చేయగలుగుతుంది అనేది వీళ్ళు మేనేజర్స్ వీళ్ళ వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ చెప్పడం జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ పాజిటివ్ అని మనం అనుకోవచ్చు ఓకే సో తప్పకుండా అది పాజిటివ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వీటి యొక్క ఇది సో ఇదే మేనేజ్మెంట్ కూడా చెప్పారు సో ఎప్పుడైతే దేర్ ఇంకొకటి మేనేజ్మెంట్ టాక్ ని నేను రాయటం జరిగింది సో ఇందులో ఏంటంటే ఈ లింక్ కూడా మీకు నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఈ లింక్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఈ లింక్ కూడా సో ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ ఉంది సో ఆ ఇంటర్వ్యూ కూడా మీరు చూడొచ్చు సో ఆ ఇంటర్వ్యూ యొక్క సారాంశము ఆ ఇంటర్వ్యూ యొక్క డిస్కషన్ అంతా కూడా నేను రాయటం జరిగింది అది మీకు చెప్తాను సో ఇది ఈ రీసెంట్ గా మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ వీక్స్ ఎగో సో అనలైజింగ్ మహేంద్ర హాలిడేస్ క్యూ ఫోర్ పర్ఫార్మెన్స్ సో ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది సో ఈ వీడియోలో చెప్పడం ఏంటంటే ఫస్ట్ అక్కడ యాంకర్ రెవెన్యూస్ క్యూ ఫోర్ లో అలాగే ఇయర్ లో డౌన్ అయ్యి అయ్యాయి అన్నారు సో దానికి ఆయన మనకి మేనేజ్మెంట్ ఎండిఎం సిఇఓ కవీందర్ సింగ్ గారు చెప్పడం ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో రిడక్షన్ ఇన్ రెవెన్యూ సో రిడక్షన్ లో రెవెన్యూ లో తగ్గటం ఏం లేదు బట్ ఇండి ఏఎస్ వన్ వన్ ఫైవ్ కారణంగా ఇలాగ ఇలాగ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ మెంబర్షిప్ ఫీజు ఏదైతే ఉందో అది ఇయర్ లో కట్టినా గానీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫోర్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ అనేది నెక్స్ట్ కమింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు చూపించాలి సో ఇంతకు ముందు అయితే గనక ఇండి ఏఎస్ వన్ వన్ ఎయిట్ ప్రకారం అయితే గనక సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ మెంబర్షిప్ ఏదైతే ఉందో అందులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ ఈ ఇయరే చూపించే వాళ్ళం సో రిమైనింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి చూపించే వాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఫోర్ పర్సెంట్ కమింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఫోర్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ అనేది చూపించాలి అని చెప్పారు సో దీని ప్రకారం సెవెన్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ అనేది వీళ్ళకి లాస్ట్ ఇయర్ కి ఇయర్ కి ఇంక్రీ క్వార్టర్ టు క్వార్టర్ ఇంక్రీజ్ అయిందన్నారు అలాగే ప్రాఫిట్స్ కూడా బెస్ట్ ప్రాఫిట్ ప్రాఫిటబుల్ ఇయర్ అంటే ఇది ట్వంటీ ప్రాఫిట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవటం అలాగే రెవెన్యూస్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవటం సో ప్రాఫిట్స్ దగ్గర దగ్గర క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ చెప్పినట్లయితే ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి అలాగే ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి అలాగే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫర్ ద క్వార్టర్ అండ్ ఫర్ ద హోల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఉంది ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అనేది చెప్పడం జరిగారు సో అలాగే సస్టైనబిలిటీ ఉంటుంది దీనివల్ల ఈ మెంబర్స్ ని సస్టైనబిలిటీ ఉన్న బిజినెస్ ఇది సో గోయింగ్ హెడ్ ఏంటంటే రెవెన్యూస్ అనేవి క్లియర్ గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉన్న పేజ్ చేసిన మెంబర్స్ యొక్క రెవెన్యూస్ కమింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మనకు కనిపిస్తాయి సో వీళ్ళ మెంబర్ మెంబర్ బేస్ ఇందాక డిస్కస్ చేసిన దగ్గర దగ్గర టూ పాయింట్ ఫోర్ రెండు లక్షల నలభై మూడు వేల మంది సో లార్జ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇన్కమ్ వచ్చేది ఏంటంటే మెంబర్షిప్ ఫీజు నుంచి ఆ తర్వాత యాన్యువల్ ఇన్కమ్ వీట్ అన్నిటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేశాము సో ఇప్పుడు వీళ్ళ వీళ్ళ విజన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇప్పుడున్న మెంబర్స్ ని పర్ఫెక్ట్ గా చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి సర్వీస్ వెల్ మంచి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసి గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని చూపించినట్లయితే సో తప్పకుండా ఈ ఈ మెంబర్సే వీళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంచి రెవెన్యూస్ ని తాగలుగుతారు ఓకే సో లాస్ట్ ఇయర్ గా లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనం చూసినట్లయితే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ త్రీ ఫర్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ గ్రో అవటం జరిగింది అలాగే ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రో అవటం జరిగింది సో ఇందాక చెప్పాను కదా ఆక్యుపెన్సీ దగ్గర దగ్గర అబో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆక్యుపెన్సీ జీరో డేట్ కంపెనీ అలాగే క్యాష్ కూడా మనకి ఫైవ్ సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ క్యాష్ కూడా ఉంది సో ఇప్పుడు త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ వీళ్ళకి జరుగుతున్నాయి త్రీ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ సో అందులో ఎక్స్పెన్షన్ పరంగా గోవా ఒకటి ఆశ్రమోది కేరళ ఒకటి ఆ తర్వాత సిమ్లాలో ఒకటి ఓకే సో వీట వీళ్ళందరికీ సఫిషియంట్ ల్యాండ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి సో కమింగ్ గోయింగ్ హెడ్ ఏంటంటే టూ న్యూ న్యూ డెస్టినేషన్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు
ఈ కంపెనీ యొక్క మెంబర్షిప్ ఫీజ్ ద్వారా పే చేస్తారు సో ఈ కంపెనీ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో స్టార్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ నైన్ లో లిస్టెడ్ అయింది బట్ కమింగ్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ కంపెనీకి అనేది ఇండియా టూరిజం టూరిజం బూమ్ రావటం వల్ల ఈ కంపెనీ అనేది గ్రో అవటం జరిగింది సో ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఈ కంపెనీ ఇందులో ఎయిట్ నైట్స్ సెవెన్ డేస్ స్టే చేయొచ్చు సో ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో గోయింగ్ హెడ్ ఇది దీనికి చాలా మంచి ఈ బిజినెస్ కి చాలా మంచి ఇదే ఉంది సో గ్రోత్ ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇక్కడ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను మీకు మెంబర్ ఎడిషన్ చూడండి మెంబర్స్ కూడా కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు ఆక్యుపెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రిసార్ట్ ఇన్కమ్స్ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ రిసార్ట్స్ చూడండి దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ వన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ లో చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఇంతకు ముందు త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ టూ ఇప్పుడేమో త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంతకు ముందు ఆక్యుపెన్సీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ ఎందుకు డిస్కస్ చేసాం కేరళలో ఫ్లడ్స్ కూర్గులో ఫ్లడ్స్ రావటం వల్ల ఓకే మెంబర్స్ చూడండి మెంబర్స్ కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు ఓకే ఆ మెంబర్ ఎడిషన్ ట్రెండ్ చూడండి సో ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ యాడ్ అయ్యే థర్టీన్ థౌసండ్ అదర్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ అదర్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ మెంబర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ యాడ్ అవుతున్నారు సో మెంబర్స్ చూసినట్లయితే ఇలాగ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫోర్ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వరకు మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే ఓకే ఆక్యుపెన్సీ ట్రెండ్ ఇది సో ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసాం సో ఫార్టీ డెస్టినేషన్స్ అండ్ గ్రోయింగ్ సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా బ్యాంకాక్ కౌలాలంపూర్ సింగపూర్ దుబాయ్ భూటాన్ ఓకే సో అలాగే యూరోప్ లో కూడా థర్టీ ఫోర్ డిస్ యూరోప్ అండ్ యుఎస్ లో కూడా థర్టీ ఫోర్ డెస్టినేషన్స్ ఉన్నాయి ఫిన్లాండ్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ స్వీడెన్ లో టూ స్పెయిన్ లో సిక్స్ ఓర్లాండో ఇది యుఎస్ఏ లో వన్ వన్ డే వన్ డెస్టినేషన్ ఉంది సో ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది ఇండియా వన్ ఎయిట్ ప్రకారం సో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము మార్జిన్స్ ప్రాఫిట్స్ అన్ని కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి సో ఇదంతా బ్యాలెన్స్ షీట్ సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈ కంపెనీ జీరో డేట్ కంపెనీ ఓకే సో ఇది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ కంపెనీ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ సో ఈ కంపెనీ ఇది మంచి పొజిషన్ లో ఉంది మంచి క్యాష్ ఫ్లోస్ కూడా పాజిటివ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ మీకు నేను చూపిస్తాను క్యాష్ ఫ్లోస్ గురించి కూడా దగ్గర దగ్గర సో మనం డిసిఎఫ్ మెథడ్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు మీకు నేను క్యాష్ ఫ్లోస్ కూడా చూపిస్తాను సో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి రూ మెయిన్ ఇన్కమ్ మనకి ఇక్కడ రూమ్ నుంచి ఫార్టీ వన్ ఇంత ఇన్కమ్ వస్తుంది రిసార్ట్ నుంచి ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ నుంచి వన్ థర్టీ ఫోర్ ఆ తర్వాత దగ్గర దగ్గర హాలిడే యాక్టివిటీస్ వల్ల ఈ ఇన్కమ్ అనమాట ఓకే సో ఇంతకు ముందు దగ్గర దగ్గర మనకి ఇప్పుడు చూడండి ఎస్టిమేషన్ చూడండి ఇప్పుడు త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ రూమ్స్ అన్నాం కదా సో కమింగ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కల్లా ఫైవ్ థౌసండ్ రూమ్స్ అనేవి వీళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో అలాగే ఏఎస్ఎఫ్ అంటే యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజు దగ్గర దగ్గర ఎస్టిమేషన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కల్లా అంటే ఫోర్ లెవెన్ అవుతుంది అన్నారు సో ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది ఆ తర్వాత వెకేషన్ ఓనర్షిప్ రెవెన్యూ దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ పర్సెంట్ తో గ్రో అవుతుంది గ్రో అవుతుంది ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు అలాగే డెఫర్డ్ రెవెన్యూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రో అవుతుంది ఓకే సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జంషన్స్ సో క్యాష్ ఫ్లోస్ కూడా చూడండి వన్ వన్ సిక్స్ టూ సిక్స్ సిక్స్ త్రీ థర్టీ టూ టూ నైన్టీ వన్ సో కంప్లీట్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో చూడండి ఎఫ్ఐ సిక్స్టీన్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు ఓకే అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ది దగ్గర దగ్గర థౌసండ్ క్రోర్స్ ఆపరేట్ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనం కొంచెం చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు సో థౌజండ్ డివైడెడ్ బై ఓకే థౌజండ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అనమాట అంటే థౌజండ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేస్తే మనకి దగ్గర దగ్గర పర్ ఇయర్ దగ్గర దగ్గర క్యాష్ ఫ్లోస్ మనకి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఇంపార్ ఈ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఈ నెంబర్ తో మనం డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాము ఓకే 250 ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ పాజిటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ గో బట్ గోయింగ్ హెడ్ ఈ కంపెనీ యొక్క నెగిటివ్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అలాగే వాల్యుయేషన్స్ కూడా చేద్దాం నెగిటివ్స్ ని డిస్కస్ చేస్తాను సో నెగిటివ్స్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ గా ఏంటంటే మెంబర్షిప్ ఎడిషన్ సో మెంబర్స్ గనక మెంబర్స్ గనక కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవ్వకపోతే ఓకే మెంబర్స్ గనక కంటిన్యూస్ గా
ఇక్కడ నేను రాసుకున్నాను ఇంతకు ముందు మనకి పర్ రూమ్ దగ్గర దగ్గర ఎఫ్ఐ ఎయిటీన్ లో ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ రూమ్ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు అది ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ తగ్గటం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మనకి కాంపిటీషన్ అనేది పెరుగుతుందని అనుకోవాలి సో ఇలాంటి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా కొద్దిగా నెగిటివ్స్ అని మేజర్ నెగిటివ్స్ అని చెప్పలేము బట్ స్టిల్ ఏంటంటే సో ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా నెగిటివ్స్ అనేది ఈ కంపెనీగా చెప్పచ్చు సో నెగిటివ్స్ ని పాజిటివ్స్ ని కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువ మనకి పాజిటివ్స్ ఉండటం వల్ల ఈ కంపెనీలో మీకు కనుక లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ ఉంటే మీరు ఈ కంపెనీని కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం డిసిఎఫ్ మెథడ్కి వెళ్ళిపోదాం సో మోస్ట్లీ నేను వాల్యూస్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇప్పటి వరకు ఈ కంపెనీ జనరేట్ చేసింది అలాగే రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ దగ్గర దగ్గర థర్టీ పర్సెంట్ ఈ కంపెనీ జనరేట్ చేసింది ఫ్రెండ్స్ మీకు రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ గురించి తెలియకపోతే కనుక నేను వీడియోస్ చేయడం జరిగింది సో తప్పకుండా ఆ వీడియోస్ చూడండి సో ఇంతకు ముందు నేను డిస్కస్ చేశాను రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అంటే ఏంటి రిటర్న్ ఆన్ క్యాప్ ఆర్ఓసి అంటే ఏంటి రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఏంటి అవన్నీ కూడా సో ఆ వీడియోస్ తప్పకుండా చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి రిటర్న్ ఆన్ ఆర్ఓఈ వాట్ ఈస్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ సో వాట్ ఈస్ ఆర్ఓసి రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ సో ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇందాక నెంబర్ చెప్పాను కదా టూ ఫిఫ్టీ క్రోస్ అది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో నెంబర్ అదొకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో స్టిల్ మనం ఆ నెంబరే మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ చూడండి డిసిఎఫ్ మెథడ్ నేను కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను డిసిఎఫ్ మీద కమింగ్ ఈ సండే లోపు నేను ఈ కమింగ్ వీక్ లో నేను కంప్లీట్ వీడియో డిసిఎఫ్ మెథ మెథడ్ మీద చేస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి మీరు మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీరు ఈ డిసిఎఫ్ మెథడ్ కూడా చాలా సింపుల్ గా మీరు క్యాల్కులేట్ చేయ చేయడానికి యూజ్ఫుల్ అయ్యేలాగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ ఈ వీడియోలో జస్ట్ నేను వాల్యూస్ ఇన్పుట్ చేస్తాను ఓకే సో వాటి గురించి అంతా డిస్కస్ చేయను సో డిసిఎఫ్ మెథడ్ నెక్స్ట్ వీడియో దగ్గర దగ్గర నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ వీడియోస్ లో మనం డిసిఎఫ్ గురించి కంప్లీట్ గా డిస్కస్ చేస్తాను అప్పుడు మీకు కంప్లీట్ అర్థం అవుతుంది ఈ వీడియోలో జస్ట్ నేను వాల్యూస్ చూపిస్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంచుతాను ట్రేడ్ బ్రెయిన్స్ సో దీని గురించి కూడా నేను వీడియోలో క్లియర్ గా చెప్తాను ఫస్ట్ ఫ్రీ క్యాష్ లో రాయండి సో ఫ్రీ క్యాష్ లో అనేది కమింగ్ లేటెస్ట్ ఇయర్ లో కాకుండా యావరేజ్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ రాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం చూసినట్లయితే యావరేజ్ మనకి దగ్గర దగ్గర టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వచ్చింది సో అదే నెంబర్ నేను టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఇక్కడ రాస్తాను లేకపోతే కనుక ఇది చూడండి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఇక్కడ క్యాల్కులేటర్ చూపిస్తాను లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ మనకి ఎంత వచ్చింది ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వచ్చింది సో అదే మీరు తీసుకోవచ్చు ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఎందుకు వేస్తున్నా అంటే త్రీ ఇయర్స్ కాబట్టి ఓకే సో దగ్గర దగ్గర వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ మనకి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో వచ్చింది సో ఇంతకు ముందు మనం లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ కనుక చూసినట్లయితే అది దగ్గర దగ్గర మనకి టూ ఫిఫ్టీ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ దే వేద్దాము సో వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే సో వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ మనకి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యావరేజ్ అనమాట సో వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఓకే సో టోటల్ క్యాష్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం ఫైవ్ సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ ఓకే సో అది మీకు కావాలంటే ఇక్కడ మనకి ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంతకు ముందు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ అని చూపిస్తుంది బట్ ఇప్పుడు ఉన్న క్యాష్ పొజిషన్ ప్రకారం ఫైవ్ సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ అనమాట ఇది అప్డేట్ అవ్వలేదు ఓకే నెక్స్ట్ డెట్ చూడండి డెట్ ఇక్కడ చూడండి జీరో క్రోర్స్ సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి డిసిఎఫ్ లో డెట్ అనమాట సో డెట్ జీరో అని రాస్తాము ఆ తర్వాత టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ సో ఇవన్నీ కూడా క్రోర్స్ లోనే సో నెక్స్ట్ ఎన్ని ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి అనేది అడుగుతున్నారు సో దగ్గర దగ్గర మనకి త్రీ థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ క్రోర్స్ అనమాట సో అదే రాస్తాను ఇక్కడ థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ అని థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఓకే సో ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ ఇందాక మనం చూసాం మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ప్రకారం అలాగే మీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ కూడా కావాలి అంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం మనకి రెవెన్యూస్ దగ్గర దగ్గర టెన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆ రేంజ్ లో గ్రో అవుతున్నాయని బట్ మీరు ఇక్కడ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి టెన్ పర్సెంట్ అనేది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ సో ఇది అదే
మన ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ పోర్ట్ఫోలియో సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా నేను ఇచ్చే కంపెనీస్ అన్ని కూడా అట్లీస్ట్ టెన్ మోర్ నాట్ మోర్ దాన్ టెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి చెప్తాను సో టెన్ ఇయర్స్ వరకు మనం ఏదైతే ఉందో ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ హొరైజన్ అనేది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే కంపెనీ కూడా వాళ్ళ విజన్ ని ఫైవ్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ వరకే చూపిస్తుంది బియాండ్ దట్ కంపెనీ విజన్ చేయనప్పుడు మనం ఎందుకు విజన్ చేయాలి సో జనరల్ గా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ డిసిఎఫ్ మెథడ్ కూడా టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటుంది బట్ స్టిల్ ఆ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా కంపెనీ గ్రో అవుతూ ఉంటుంది సో అది ఎంత రేట్ తో గ్రో అవుతుందని ఇవన్నీ కూడా డిసిఎఫ్ ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఎగ్జంషన్స్ మీద ఉంటుంది సో నేను ఒకలాగా ఎగ్జంషన్స్ పెట్టుకుంటాను మీరు ఒకలాగా ఎగ్జంషన్స్ పెట్టుకుంటారు నేను పెట్టుకున్న ఎగ్జంషన్స్ మీరు పెట్టుకున్న ఎగ్జంషన్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు సో అందుకని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఓకే సో నేనేమనుకుంటానంటే దగ్గర దగ్గర ఇది దీని యొక్క టెర్మినల్ వాల్యూ మనకి దగ్గర దగ్గర ఈ కంపెనీ మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ గ్రో అవ్వచ్చు టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా బట్ స్టిల్ బీయింగ్ కన్జర్వేటివ్ నేను సెవెన్ అని పెట్టుకుంటాను ఓకే సో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ దగ్గర దగ్గర మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే ఏంటంటే మనకి ప్రతి కంపెనీ కూడా మనం బిలో రేట్ లో మనం కొనాలనుకుంటాం సో అది మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వస్తువు వాల్యూ వంద రూపాయలు ఉంది అనుకోండి మనం దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ ఎయిటీ రూపీస్ కో నైన్టీ రూపీస్ కో కొనాలనుకుంటాం సో అక్కడ ఏంటంటే టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్జిన్ సో జనరల్ గా స్మాల్ క్యాప్స్ కి స్మాల్ క్యాప్స్ కి విజన్ అంటే స్మాల్ క్యాప్ మైక్రో క్యాప్స్ కి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్టుకుంటాను నేను అలాగే మిడ్ క్యాప్స్ కి దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెట్టుకుంటాను అలాగే లార్జ్ క్యాప్ కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ పెట్టుకుంటాను సో ఇది స్మాల్ క్యాప్ కాబట్టి దగ్గర దగ్గర దీనికి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ బట్ దీనికి నేను ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెడుతున్నాను ఎందుకంటే రెవెన్యూ విజిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఓకే సో ఈ కంపెనీ గురించి నేను ఇంకా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను కాబట్టి ఓకే సో ఇది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి దగ్గర దగ్గర దీని యొక్క ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఓకే సో అంటే దీని యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి మనకి వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర ఇది మంచి బెట్ అవుతుంది ఓకే స్టిల్ మీరు కన్విన్స్ అవ్వలేదు అంటే కనుక మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్టుకోవచ్చు సో ట్వంటీ పర్సెంట్ పెట్టుకుంటే కనుక వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ బట్ నేనేమో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెట్టుకుంటాను సో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ దగ్గర మంచి ఇంట్రెన్సిక్ మంచి దీని యొక్క వాల్యూ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనం మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఉన్న దాని ప్రకారం ఇప్పుడు ఉన్న స్టాక్ ప్రైస్ ఎంతో చూద్దాం ఇవాళ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది సో టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ వెళ్దాము సో మళ్ళీ ఇక్కడ టూ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఇవాళ పెడితే సో ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ మనకి ఓవర్ వాల్యూడ్ లో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఈ కంపెనీ ఓవర్ వాల్యూడ్ లో ఉంది అని సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కనుక వన్ ఎయిటీ ఫోర్ కనుక వస్తే వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వస్తే కనుక ఈ కంపెనీ మనకి సేమ్ వాల్యుయేషన్ లో ఉందనమాట సో ఒకసారి ఇప్పుడు టెక్నికల్స్ లోకి వెళ్దాం ఈ కంపెనీ టెక్నికల్స్ ఎలా ఒబే చేస్తుందో చూద్దాము చూడండి ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ దగ్గర ఇది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ తీసుకుని అక్కడ నుంచి బౌన్స్ అయింది ఓకే సో అన్ని టైమ్ లో ఇది మనం కరెక్ట్ గా చెప్పలేము బట్ అంటే అన్ని టైమ్స్ లో ఇలా బౌన్స్ అవుతుందని మనం కరెక్ట్ గా చెప్పలేము బట్ స్టిల్ ఏంటంటే ఈ కంపెనీ యొక్క మనకి టెక్నికల్స్ పరంగాను అలాగే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన డిసిఎఫ్ పరంగా కూడా ఈ కంపెనీ యొక్క ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ దగ్గర దగ్గర వన్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒకసారి వన్ దగ్గర బౌన్స్ అయింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ కంపెనీ వన్ నైన్టీ లెవెల్స్ కి వచ్చి మళ్ళీ బౌన్స్ అయింది ఆ తర్వాత వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ దగ్గర బౌన్స్ అవడం జరిగింది ఆ తర్వాత టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర బౌన్స్ అవడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా టెక్నికల్ గా ఈ యొక్క దగ్గర దగ్గర టూ 200 హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కనుక వస్తే ఈ కంపెనీలో టెక్నికల్స్ పరంగా మనం మంచిగా ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అలాగే వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కనుక వస్తే అది దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ లెవెల్ టు ఎంటర్ ఈ కంపెనీ సో టెక్నికల్ గా కూడా మనకి వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి మనకి జంప్ అవడం జరిగింది సో టెక్నికల్ గా అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి ఫండమెంటల్ గా కూడా ఈ కంపెనీ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఫెయిర్ వాల్యూ అని అర్థం అవుతుంది ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ బట్ స్టిల్ మీరు ఇక్కడ కనుక వాల్యూస్ మీరు మీరు కంపెనీ ఇక్కడ 10% పర్సెంట్ కాదు ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది
గురించి విస్తారంగా డిస్కస్ చేస్తాను కంప్లీట్ గా సింపుల్ గా డిస్కస్ చేస్తాను ఇన్ అండ్ అవుట్ డిసిఎఫ్ మెథడ్ రివర్స్ డిసిఎఫ్ మెథడ్ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను క్లియర్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇందులో ఏంటి గ్రోత్ రేట్ ఏంటి డిస్కౌంట్ రేట్ ఏంటి టెర్మినల్ వాల్యూ ఏంటి మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎంత ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ గా నేను మెన్షన్ చేస్తాను అలాగే ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి టోటల్ క్యాష్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి డెట్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా క్యాష్ ఫ్లో గురించి ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేశాను సింపుల్ గా చెప్పాలంటే క్యాష్ ఫ్లో అంటే ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఆ కంపెనీ మీరు మీది ఆ కంపెనీ అయితే కనుక మీకు ఎంత డబ్బులు మీ పాకెట్ లోకి వచ్చాయి ఎంత డబ్బులు మీ దగ్గరికి వచ్చాయి అనేది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో సో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో మీద కంప్లీట్ ఒక వీడియో నేను చేశాను ప్రీవియస్ గా ఆ వెళ్ళి ఆ వీడియో చూడండి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో అంటే ఏంటి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అవన్నీ కూడా సో క్యాష్ ఫ్లో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ డిసిఎఫ్ మెథడ్ లో ఒక డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి డిసిఎఫ్ మెథడ్ ఎక్కడ పని చేయదు ఎక్కడ పని చేస్తుంది అనేది కూడా నేను చెప్తాను సో వాల్యుయేషన్స్ మెథడ్స్ అన్ని కూడా తప్పు అని కొంతమంది చెప్తారు వాల్యుయేషన్ మెథడ్ అన్ని కూడా తప్పు బట్ అవి యూస్ఫుల్ మనకి ఓకే సో వీటన్ని డిసిఎఫ్ మెథడ్ గురించి క్లియర్ గా నేను కంప్లీట్ గా డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కనుక మన దగ్గర దగ్గర వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర మనకి దీని అప్రోప్రియేట్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది అది నా ఎగ్జమ్షన్స్ ప్రకారం అండ్ మోర్ ఓవర్ టెక్నికల్ గా కూడా అక్కడ నుంచి మనకి బౌన్స్ అవటం జరిగింది సో ఇది ఈ కంపెనీ యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ అండ్ అవుట్ మీ ముందు పెట్టాను సో ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లేదా అనేది మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మోర్ ఓవర్ ఈ కంపెనీ నేను ఫండమెంటల్స్ కోసం అనాలిసిస్ చేశాను ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజ్ కాదు సో ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఫెయిర్ వాల్యూ వాల్యుయేషన్స్ తో టెక్నికల్ గాను అలాగే ఫండమెంటల్ గాను డిసిఎఫ్ మెథడ్ అలాగే మిగతా వాల్యుయేషన్స్ యూజ్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఈ లెవెల్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయగలిగిన లెవెల్స్ లో నేను పోర్ట్ఫోలియో సబ్స్క్రైబర్స్ కి చెప్పడం జరిగింది మంచి కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి మంచి వాల్యుయేషన్స్ లో ఎంటర్ అవటానికి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ నేను చేస్తాను సో ఇవన్నీ కూడా మీరు కూడా మీరు మీరు కూడా సొంతగా చేసుకోవచ్చు సో ఒకవేళ మీరు పోర్ట్ఫోలియో సబ్స్క్రైబర్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక ఈమెయిల్ ఉంది మన డిస్క్రిప్షన్ లో ఈమెయిల్ ఉంటుంది దానికి దానికి మీరు రిప్లై ఇవ్వండి సో డెఫినెట్లీ నేను మీకు కన్సిడర్ చేస్తాను ఇలాగే నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఈ కరెంట్ లెవెల్స్ లో కూడా అవి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవ్వటానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు కరెంట్ లో కూడా సో మోర్ ఇవన్నీ కూడా నా పోర్ట్ఫోలియో సబ్స్క్రైబర్స్ తో ఇలాంటి కంపెనీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ లెవెల్స్ లో బై చేయాలని వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటాను అలాగే న్యూ ఆపర్చునిటీ నాకు వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళతో నేను షేర్ చేసుకుంటాను జరుగుతుంది ఆ లెవెల్స్ లో బై చేయండి అని ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను ఇవాళ మీకు చెప్పాలనుకున్నది సో క్లబ్ మహేంద్ర అనేది ఈ కంపెనీ కంపెనీ యొక్క నేమ్ సో మనకి లిస్టెడ్ నేమ్ వచ్చేసి మహేంద్ర హాలిడేస్ అండ్ రిసార్ట్స్ రిసార్ట్స్ లిమిటెడ్ దీని యొక్క కంప్లీట్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అలాగే డిసిఎఫ్ మెథడ్ కూడా నేను చేయడం జరిగింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ మీ కామెంట్స్ తప్పకుండా చెప్పండి కామెంట్స్ రూపంలో అలాగే చిన్న హెల్ప్ ఏంటంటే ఇతరులతో కూడా మీ ఫేస్బుక్ గ్రూప్ ఫేస్బుక్ లో కానివ్వండి వాట్సాప్ లో కానివ్వండి ఇతరులతో కూడా ఈ కంపెనీ యొక్క ఈ ఛానల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోండి మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి సజెస్ట్ చేయండి సో మహేంద్రలో ఎలాగైతే వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ కి సజెస్ట్ చేస్తారో సో మీరు కూడా తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ తో స్టాక్ మార్కెట్ తో ఇతరులు ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నారో వాళ్ళతో కూడా ఈ ఛానల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్స్క్రైబ్ వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయటం మర్చిపోకండి కామెంట్ చేయటం మర్చిపోకండి షేర్ చేయటం మర్చిపోకండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను మరిన్ని వీడియోస్ తో కమింగ్ గోయింగ్ హెడ్ మీ ముందు నేను ఉంటాను సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్